с зелененьким чаем. У меня рука мерзнет просто держать там его. Ох, ничего себе. В прошлой серии мы выехали из Курайской степи, проехали Бельтир и направились в сторону Карагемского перевала. Проехав через реку Джела, мы встали на ночевку. Ну а теперь давайте температуру мерить. И все помнят, что у нас есть потрясающий измерительный прибор. Меряем температуру воды. У меня рука мерзнет просто держать там его. Четыре. Утром мы решили переехать через реку Талдура и прокатиться вперед по долине. Смотри, Тань, по каким дорожкам рулят. Дорога вдоль долины – каменистая грунтовка, но местами есть размытые участки. В дождь прохождение может оказаться намного интереснее. Ну и что вы здесь нашли? Жимолость. Да ладно, настоящая сибирская жимолость? Точно, это она. Вот, смотри, вот это, да? Вот. А мы ни разу не пробовали еще. Вот, пора. Как не пробовали? Ну, замороженную? А, ну да. Замороженную не все. Вы чья готова? Прикольно она растет. Алексей уже несколько дней возит с собой походную баню, поэтому решили, что долина это отличное место для того, чтобы попариться. А у нас сегодня суп колбасный, походный. А Марина снова захотела побаловать нас походным тортом. Еля, кого нашла? Еля, кто там у тебя? Кто там у тебя в твоих норах? Заходи. А мы идем в баню. С зелененьким чаем. Давай. Так, быстро, быстро, быстро заходите. Ну что, я тут? Давай, заходи, палец сейчас будем. 
Ох, ничего себе! Пахнет Новым Годом! Это можжевельник. А Данька тем временем возвращается с уловом. Что нарвал? Жимолость. Причем очень вкусную. Да? Ничего себе. Вот, а мы недавно в видео говорили о том, что мы не собираем ягоды. Вот собираем. А там еще были какие-нибудь ягоды в лесу? Там была черная смородина и крыжовник, но только не спелые. Да? Жалко. Ну ладно, поедим жимолости с сахарочком. Вот такой вот букетик нам Даня подарил. Спасибо. Красивый. Платошку поставим его в вазочку. А утром мы начали подъем на перевал. Многие путают Курагемский перевал и Курагемский прорыв. А это совсем разные точки. Как-то так получается, что почти всю дорогу мы едем, и солнце светит нам на панельку. Ну и в том числе на навигатор. И периодически навигатор у нас отключался из-за перегрева. Поэтому вот приходится полотенчиком его прикрывать. А так по-хорошему, конечно, нужно думать о том, чтобы переносить его куда-то сюда. Считается, что Крагемский перевал разделяет две горные системы – Южно-Чуйский хребет и Северо-Чуйский хребет. Высота его примерно 2890 метров. В ясную погоду с перевала можно наблюдать пилуху. Мы тем временем приближаемся к Карагемскому перевалу. Высота уже 2700, а нам еще вон туда вот. Вон там вдалеке дорожка видна. Маша, привет! Ну что, мы забрались на Карагемский перевал. Высота 2890 показывает. С погодой нам повезло. Солнечно, ясно, она позволила увидеть всю красоту перевала, горные хребты, высокогорные озера и даже саму Белуху. В такие моменты особенно приятен тот факт, что ты достиг намеченной цели, добрался туда, куда хотел. кто больше был рад побаловаться в снегу, дети или взрослые, но все же это классное ощущение летом полепить снежки. А у нас тут маленький перекус на высоте где-то 2 600, 2 700. Платон, вкусно? А далее последовал не менее эффектный своими видами спуск с перевала. Ребятам пора было возвращаться домой, а мы решили направиться в сторону села Кошагач. Ребята, поеду через Алтай на Туву и дальше на восток, пока хватит сил, денег, да. запала и всего остального. Так что удачи вам, Спасибо. еще увидимся. Да. Пока. Все. Мы немного приобщились к проекту Мирнаш, оставив наклейку себе на память. Расставание это всегда трогательно. Ну что, 
Мы попрощались с Алексеем Камерзановым, Мариной и отправились дальше. Сейчас мы подъезжаем к Ашагачу. Там у нас задача заехать в продуктовый магазинчик. Плюс там есть интернет. Надо посмотреть, почитать комментарии. А тем временем бразды правления нашим автодомом взяла на себя Юля. На этом наша неделя подошла к концу. Коша Гач был последней точкой на Горном Алтае. В планах у нас был и ледниках Тру, и плато Укок, но мы решили, что пора двигаться дальше, несмотря на красивый и такой гостеприимный Алтай. Всем пока!